بھائی نے ٹھیک نہیں پڑھے اب یہ لو اڈنڈی مار دے پہ ہو تو سی سارے مرے کے ایک وری ذرا پیار رہا کہہ دیو سبحان میراج شریف کی ایک رات آئی اللہ نے ارادہ کیتا میں اپنے یار کو انہوں کول بلاوا اور میں انہوں بیکھے میں انہوں بیکھا اللہ کرے خواب وچ مدینے والے دی زیارت ہو جائے چھوٹی جی گالے تو میں قبلہ علامہ صاحب ہوں مائک دینا ہے اللہ نے فرمایا جبریل جبریل امین دے چھے سو پر میں چھے سو پر میرے حضور فرما لگے جبریل تیرے انہیں پر نے کدھی سارے کھولے نہیں جبریل نے اچھ کی تھی آقا میں ایک پر آسمانہ وچ کھولنا دو جا کھولا لگنا تے زمین آ جاندی ہے میں چھے سو پر کدھی نہیں کھولے میں تو اڑے قریب آنا اتھو پرواز کر کے میرے حضور فرمان لگے پھر آج میں حضرت بیکھنا بندہ محفل وچ کڑا زندہ بیٹھا ہے میرے حضور فرمان لگے جبریل پھر آج کھول آہ 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 سبحان اللہ آج کھول پار اپنے تو اپنے پر کھول چھے سو دے چھے سو میں مضمل والی کالی کملی کھولنا میں بیکھ دا تیرے پرہ دی لمبائی زیادہ ہے یا میں محمدی کالی کملی دا سایا زیادہ ہے حضرت جبریل نے پر کھولے لمبائی موک گئی میرے کریم آقا نے مضمل والی کالی کملی کھولی تے سارے جہانہ تے میرے حضور دی کالی کملی دا سایا نظر آیا ہون انہیں بڑے جبریل پرہ والے میرے آج شریف نے میرے حضور فرمایا میرے اللہ نے فرمایا جبریل جا میرے یار نو لے آکے آکے امی حانی دے گھر حضور آرام کر رہے نے براک لے کے آئے تے دروازے تے دستک دے لگے اللہ نے فرمایا نہیں اے میرا یار ہے کاش تسی سوال نہ کہہ دے دے زور نہ لتے کہہ ہی دے نا ذرا پیار نہ لکہہ دے سوال نہ جملہ جنا میں دین واسطے گل شروع کیتی ہے اللہ نے فرمایا جبریل دروازے تے دستک نہیں دینی چھت تے سراغ تھانی جاؤ انہیں بڑے پراندہ مالک جبریل سراغ تھانی میراج شریف حضور نو لین آیا کیوں لین آیا سراغ تھانی حضرت کیوں کڑو آیا گیا اے مقصد کی سی اے توانو تے سانو دسنا سی محبوب دی بارگاہ جانا ہے چودری بڑھ کے نہیں جانا ہائے 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 اپنا حسب نصب لے کے نہیں جانا مصطفیٰ کریم دا نوکر بڑھ کے جانا ہے سبحان اللہ سراغ تھا نہیں تھلے آئے حضور آرام کرنے پر ارج کی تھی مولا ہون کی کرا فرمایا میں اے جبریل تیرے آگ کا فوری ہونٹ آج تھی رات واسطے تو بنائے نہیں اپنے ہونٹا نو میرے محبوب تھی تلیاں تھے جدو مس کرو گا میرا یار اکھا کھولے تو انہوں نے کہنا پھر آ جاؤ دعا ہے اللہ پاک اس نیک مہینے دا سکتا میرا شریف دا صدقہ ساڑی بیفل اپنی بارگاہ شرف قبولیت و سرفراز پھائے ساڑی مسجد امام و خطیب بڑی خوبصورت قرآن دی تلاوت بھی کی تھی اور جناب عزت ماں کاری اسکر علی سعیدی صاحب خطبہ استقبالی آواز دے میں آپ نے مائک پر دعوت دے مانگا آپ تشریف لیان اور خوبصورت انداز نال چند جملے محبتہ والے دھان دین فخر عباس تابع صاحب انہا تو بعد آ جانا نحمد و نسلی و نسلم علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبیش یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سارے حضرات محبت نال شوق نال درود بات تا نظرانہ پیش فرماؤ السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین اتنا بڑا مجمع ہے تے میں درود بات دی پیش کشتا کو کیتی ہے تے وہ خوش باقت ہیں جنہیں درود پڑھ بھی دے کیوں میں نہیں آدھا پیا بلکہ حضور امام الانبیاء دا فرمان ہے حضور نے فرمایا فقالا اسمعو صلاة اہل محبتی و اعرفہم جرا محبت نال درود پاک پڑھ دے میں محمد اکو جان دا بھی ہاں اکو پہچان دا بھی ہاں اندہ درود خود سوات بھی کریں گا تے وہ کتنا خوش پاکتے ہیں محبت نال اتھا بائے تے کسا درود پڑھ دے بے آمنا دلال تو اکو جان دا بھی ہے اور پہچان دا بھی ہے تو رہے درود کو خود سماعت نہیں فرمے دے 
محبت نال وقت ایک دفعہ درود پاک پڑھ گنو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علی ہر با اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے ہر با اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے کانٹوں میں بھی رہ کر چمن میں پھول زندہ ہے ہر با اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے کانٹوں میں بھی رہ کر چمن میں پھول زندہ ہے جشن میلاد منا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے جشن میلاد منا کر بتاتے ہیں زمانے بھر کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے حمد و صلاۃ و بعد دوستو بزرگوں نوجوانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ رب العزت کی خاص بہرگاہ وچ دعا ہے اس بات محفل میلاد مصطفی کو اللہ پاک اپنے پیارے محبوب دے نلے میں پاک دا صدقہ قبول و منظور فرماوے او ان جن دوست نے ان عظیم محفل دا انتظام کیتے نے اللہ پاک انہیں دے علم وچ اولاد وچ مال وچ جان وچ برکتاں رحمتاں نازل فرماوے اللہ پاک کی چک دے اوتے اپنی خاص رحمتاں اور فضل دے نال کرم فرماوے تے سامی نے محترم میں جڑی ایت مبارکہ پڑھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا پکی اور پختہ گال ہے من الله علی المؤمنین اللہ نے احسان فرمایا مومنین لوگاں دے اوتے اذ بعث فیہم رسولا انہاں دے وچ اپنے پیارے رسول کو مبعوث فرمایا اپنے پیارے حبیب کو بھیجے ہن اے لفظی ترجمہ ای ایت مبارکہ دے وچ اللہ تبارک و تعالی نے علی المؤمنین دے لفظ کو بیان فرمایا علی المؤمنین دے لفظ کو ذکر کیتا گیا قران دے اندر اللہ نے اے کیوں نہیں فرمایا لقد من الله علی الناس کہ میں لوگے دے اوتے احسان کیتے مومن دے لفظ کو کیوں خاص کیتا گیا مومن دے لفظ دا ذکر کیوں کیتا گیا ان کی وجہ اور حکمت کیا ہے اللہ اکبر علماء مفسرین کرام نے بڑا وجوہات بیان کی تن جنی وچ ایک وجہ میں عرض کرے ساں کہ اللہ تبارک و تعالی نے علی الناس اس وجہ کو نہیں سی فرمایا اگر علی الناس فرما دیتا ویندا علی الناس دے اندر یہودی بھی شامل تھی ونجن ہا عیسائی بھی شامل تھی ونجن ہا آتش پرست بھی شامل تھی ونجن ہا بت پرست بھی شامل تھی ونجن ہا اور قادیانی بھی شامل تھی ونجن ہا اللہ نے فرمایا ہر بندے دے اوتے احسان کوئی نہیں جن دے اندر ایمان ہو سی میں رب دا احسان ہوں انسان تے ہو سی جن دے اندر ایمان ہو سی میں رب دا احسان ہوں انسان تے ہو سی اور دوجا مفہوم اے بیان کرا کہ اللہ تبارک و تعالی نے علی الناس نیسی فرمایا کہ یہودی عیسائی نہ جن دے وچ شامل تھی ونن کہ اللہ تبارک و تعالی نے اے کیوں نیسی فرمایا لقد من الله علی المتوحدین کہ میں متوحدین دے اوتے احسان کیتے توحید والے دے اوتے احسان کیتے توحید دا درس دیون والے دے اوتے احسان کیتے توحید دی تبلیغ کرن والے دے اوتے احسان کیتے توحید دی تبلیغ کرن والے لوگے دے اوتے احسان کیتے نانا انہ علیم بذات الصدور او ذات ہے کہ توحید دا درس دیون والے بے شمار ہو سے توحید دی طرف دعوت دیون والے بھی بے شمار ہو سے نانا توحید والے دے اوتے بھی احسان کوئی نہ ہو سی او تا میرے محبوب دی محبت کرو انہیں دے دل ہی خالی ہو دے نانا جنہ دے اندر ایمان ہو سی میرا احسان انہ دے اوتے ہو سی ہون دیکھنا ہے مومن کی کو آدھا ہے اللہ نے جو مومن دا لفظ قرآن دے اندر بیان کی تیس مومن ایمان کلو ہے اور ایمان آمنو کلو ہے اور آمنو دے چار لفظ ہے علیف میم نون واو اللہ تبارک و تعالی اور آمنو دا لفظ قرآن دے اندر اسی مرتبہ آئے 
ایمان آمن ہو دلاب اسی مرتبہ قرآن دے اندر بیان کیتا گئے اور آمن ہو دے چار لفظ دیں اللہ تبارک و تعالی نے چار لفظ دیں کو بار بار قرآن دے اندر بیان کیتے سے علف میم نون واؤ علف کلو اللہ تبارک و تعالی دی ذات میم کلو محمد مصطفیٰ دی ذات اور نون کلو تمام نبیان دی نبوت مراد اور واو کلو اللہ دے ولی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اشارہ دیتا پہ کہ میرے او بندے ایمان والے ہیں او مومنین ہیں او میرے محبوب دے غلام ہیں جیرے میں رابطی بہدانی یا تب اقرار کرے سے اور محمد مصطفیٰ دا ذکر بھی کسرت نال کرے سے اور رات کو جاب دے میرے محبوب دی ذات دو دے درود پاک دی کسرت بھی کرے سے اور ملاد پاک دی محفلہ بھی سجے سے میرے حبیب دا تذکرے بلند کرے سے اور میرے محبوب دے غلام بھی پڑ سے اور میرے محبوب دے امتی بھی ہو سے اور تمام نبیین دی نبوت دا اقرار بھی کرے سے اور تمام ولیین دی بلایت کو بھی تسلیم کرے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس وجہ کلو مومنین دے لفظ کو قرآن دے اندر بیان کرے سے اللہ اکبر اور علامہ شیخ عبدالحق محدث دہری رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب ما سبت ابھی سنت دے اندر نقل فرمنن کے حضور امام الانبیاء دا ذکر خیر کرنا حضور دا ملاد کرنا حضور دی تعریف کرنا حضور دی حمد و سنا کو بیان کرنا آپ فرمنن وَمِمَّا جُرِّبَ مِنْ خَوَاسِهِ أَنَّهُ عَمَانٌ فِي ذَالِكَ الْعَامِ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہری رضی اللہ تعالی عنہ فرمنن کہ لوگو جہی جگہ دے ہوتے جہی زمین دے ٹکڑے دے ہوتے امام الانبیاء دا ذکر کی تا بنے حضور دی تعریف کی تی بنے حضور دی حمد و سنا بیان کی تی بنے انہو امان فی ذالک العام اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب دے ذکر دا صدقہ پورا سال امن و امان دے نال گزر دے یا یا کہ حضرت شاہ عبدالحق مہدس دیلوی رضی اللہ تعالیٰ اگو ارشاد فرمو بشرا عاجلت بنین البغیت والمرام حضرت شاہ عبدالحق مہدس دیلوی فرمین کہ اگر حضور دا غلام کہیں پریشانی دے بچ ہے تبت حضور دا ذکر کرائے اس حضور دی محفل ملاد کرائیے اس ان دی پریشانی پہلے ختم تھی میں دی اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے محبوب دا صدقہ ہوں دے رحمتہ اور فضل دا کرم فرمے دے اللہ اکبر اے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت حضور امام الانبیاء دی ملا دی شانت مقام ہے اور بھائی شکیل صاحب قادری صاحب ای مہینے دی مناسبت دے نال گفتگو فرمے دے پیان تے میرا بھی دل چاہ دے کہ میں بھی ای مہینے دی مناسبت دے نال چند گزارے شاہ توری باہرگاہ بچ پیش کر اللہ اکبر اور ای میں مہینے دی ستاوی رجع المرجب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء کو لا مکانہ تے سدویس اپنا دیدار آتا فرمائس اور دیکھو دنیا دے اندر کوئی دوست دوست کو لوین دے تے کوئی نہ کوئی ان کو توفہ عطا کیتا میں دے توفہ پیش کیتا میں دے تے اللہ نے اپنے محبوب کو لا مکانہ تے سرویس اپنا جلوہ اپنا دیدار عطا فرمیس تے جرے بلے حضور امام الانبیاء اپنے غلامیں دی طرف اپنی امت دی طرف آمن پہن اللہ نے فرمیا محبوب سادے کلو آئے وے ہونگی میں خالی نہ منیو توفہ گھن گئے خالی نہ منیو توفہ گھن کے منیو او توفہ کیا ہا اللہ اکبر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمینن کہ اللہ تبارک و تعالی نے میں کو پنجھا نمازہ عطا فرمیس پنجھا نمازیں دا توفہ عطا کی تیس اگو رستے دے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال ملاقات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عد کی تی پیارے اے اللہ دے رسول اے اللہ دے حبیب اپنے رب کلو دیدار کی تیوے رب نے تو اکو کیا عطا فرمائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اے پیارے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے پنجھا نمازہ تو
تحفے دے طور تے ویکو عطا فرمائن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عد کی تھی پیارے اللہ دے حبیب محبوب تواری امت اتنا نمازہ کوئی نہ پڑھ سی واپس اپنے رب کو لوگ نے نمازے دے اندر کمی کروا کے اللہ اکبر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس اللہ دی باہر گاہ ویچ حاضر تھے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائے محبوب کی میں آئے وے حضور امام الانبیاء نے عج کی تھی اے میرا مالک و خالق رب اے کریم رب اے رحیم رب اے ارحم الراحمین رب تیہ میں کو پنجھا نماز دا توفہ عطا کی تے میری امت پنجھا نمازہ کوئی نہ پڑھ سکتا اللہ اکبر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اے عرض کی تھی اللہ نے فرمائے ٹھیک ہے پیارے حبیب پیارے محبوب پانچ نماز آسا رکھ گین دیں باقی پنتالی نماز آسا وقت دوبارہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام رستے دے بچ ملاقات کی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ نے تو اکو کیا عطا فرمائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے پیارے موسیٰ کلیم اللہ نے پنجھا دی جاتے پنتالی نمازہ عطا فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کی تھی یا رسول اللہ وقت بھی تو علی امت نمازہ کوئی نہ پڑھ سی دوبارہ اللہ دی بار گاہ بچ حاضر تھی المختصر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف گن گے اور نو ماری ویندے رہے گے اپنی امت کو یاد فرمائے گے اپنی امت باستے آسانی تلاش کریں دے رہے گئے آخری وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پیارے حبیب پیارے محبوب ہون پانچ نمازہ رہے گئے ہون جیرا پانچ پڑھ سی میرا بھوکو پنجھا دا سباب عطا فرمی سے اللہ اکبر ان دیکھو سمیدار دوستے ہوئے سمیدار بیٹھے ہوئے بہن ذہن اور فتین لوگ بیٹھے ہوئے اگر کوئی فقیر منگن والا غریب میں گناہ گارتے دروازے تے آوے سوالی بان کے خیرات منگن واسطے تے دروازہ کھٹ کھٹ آوے تے اندروں میں نہ نکلا توارے جیاں نیک بندہ توارے جیاں نیک بندہ او کو ساڑ کے منے یار یہ تو کافی دیر تھی گئی ہے تو کھڑے جیا تے کو خیرات نہیں ملی کافی دیر تھی گئی ہے تو میرے دروازے تے آ او فقیر او سائل دوڑ کے بیسی بھج کے بیسی کیونکہ اے میں کو سڈی میں دے سڈ کے میں دا پہ اے میں کو خیرات عطا کرے سی او کو پتا ہے اے بندہ اپنی استطاعت کے مطابق میں کو عطا کرے سی اللہ اکبر او فقیر او سائل بھج کے بیسی ان خود اندازہ لاؤ او کو یقین تھی گے او کو پتا چل گے کہ اے میں کو ہر صورت اندر خیرات عطا کرنی ہے جیرا رب دے دروازے دے پانچ ٹیم آن دے سارے چکیں دے رب اوکو کا انام عطا فرمے دے او حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے من صلی صلاة الخمس مع الجماعت فرہ خمسة اشیاء حضور امام الانبیاء نے فرمائے اے میرا غلام اے میرا انتیاء جیرے بیلے تو پانچ نمازہ پڑھ سے پانچ نمازہ با جماعت عدا کرے سے الابل لا یسیبہ فقر فی الدنیا وط نباز دی برکت دنال تیرے گھر بیٹ فقر کوئی نہ آسی غربت کوئی نہ آسی تندستی کوئی نہ آسی محتاجی کوئی نہ آسی رب نماز دی برکت دا صدقہ تیرے گھر دے اندر خیر و برکت نازل فرمی سے پہلا ہی نام دیکھو دنیا دے اندر کوئی وزیر آزم ایم پی اے کئی کوئی نام کرے تو خوشی دنال نہیں سما دا جی کو مالک حقیقی پروردگار ہی نام عطا فرماوے ان بندے دی شان تے ان بندے دا مقام کیا ہو سیا اللہ اکبر دو جائی نام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَسَّانِ يَرْفَعُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ جائیں دنیا دے اندر پانچ نمازاں با جماعت عدا کیتا حسین حضور امام الانبیاء نے فرمایا وہ اپنی قبر دے اندر بعد میں پہنسی رب ہوں دے ہوتے اندری قبر دے ہوتے پہلے رحمت نازل فرما رہے سے اور تیجہ انعام حضور نے فرمایا برسالسو یعطا کتابہو بی امین ہی جرے بلے نماز با جماعت ادا کرن والا نمازیں دنال محبت کرن والا نمازیں دنال پیار کرن والا قرآن دنال تلاوت کرن والا قیامت والے نہیں آسی اون دا نام عمال اون دے سیدھے ہاتھ بچ پکڑایا ویسی اور بئی روایت بچ حضور نے فرمایا جین دا نام عمال سیدھے ہاتھ بچ پکڑایا ویسی رب اون دا حساب آسانی نال فرمی سی اور چوتھا انعام حضور امام الانبیاء نے فرمائے وَرْرَابِعُوا يَمُرُّ عَلَى السِّرَاتِ قَلْبَرْقِ الْخَاتِفِ جائیں میرے غلام میرے امتی نے پانچ نمازہ با جماعت عدا کیتا حسین او پل سرات تو اینے گزر سی جی میں بجلی دی رفتار دی مانے 
اور آخری انعام حضور امام الانبیاء نے فرمایا والخامس يدخله الله الجنه بلا حساب اللہ تبارک و تعالی نماز دی برکت دا صدقہ او کو بغیر حساب تے جنت عطا فرمائے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ایمان ہے میرا یقین ہے قیامت والے دی حضور اپنے غلام کو پہچان سن کہ میرا او غلام ہے رات دا میرا ذکر بھی سن دہا محفل ملاد میں بھی شریف تین دہا ذکر اذکار میں بھی شامل تین دہا رات دے کئی 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 گھنٹے بھی جاگ دارا دہا رات دے جاگان دے باوجود بھی او تک نہ سن دہا جے تک میں محمد دی اکھاں کو تھندک نہ پہنچے گا اور حضور نے فرمایا جو علت قررت وعینی فی الصلاة نماز میں محمد دی اکھاں دی تھندک ہے اور ایمان نال ہی یقین نال نماز ادا کی تھی کرو کہ حضور نے فرمایا نماز میری اکھاں دی تھندک ہے بیعہ کو جنا اصا نماز پڑھ کے اپنے نبی دی اکھاں کو تھندک پہنچینے ہیں حضور ہیندہ صدقہ سارے ہوتے اپنا مزمل والی چادر سا کو عطا فرمی سن کہ میرا غلام رات دے کئی کئی گھنٹے جاگن تے باوجود بھی صبح دی نماز با جماعت ادا کر کے اپنے بستر دلتے تشریف گن میں دا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت اللہ پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے کو عطا فرماوے اور ایمین جی میں ایم پاک محفل دے اندر آمان دی توفیق عطا فرمے ایمین صبح دی نماز با جماعت دی بھی توفیق نصیب فرماوے حضور دی پکی سچی غلامی نصیب فرماوے حضرین گرامی قبلہ لاما صاحب نے بڑی محبت والی گفت کو فرمائی اور یہ بھی دسیا ہے کہ میرا شریف نو بجا نمازان دا توفہ ملیا ہے تین نو بری حضور پھر گئے تی پھر آئے